വില്ലൻ സൂപ്പർ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മൈദയും മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയും മൈദയൊക്കെ എന്നാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധാ റെസിപ്പി അല്ല ഒരു ഇത്തിരി നല്ല വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോ അത് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു എന്തോ ഒരു ഗുരുവാര പിടിച്ച പേരാണേ എന്തെന്നാ അതിന്റെ പേരെന്തെന്നാ മോളെ എഗ് ബെറി ടോസ് ആ എഗ് ബെറി ടോസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് റാപ്പ് എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ പേര് മറ്റേ അത് ഇത്തിരി എന്തോ പറയാൻ ഇച്ചിരി വിഷമമുള്ള പേരാവുമ്പോ അത് പറയണ്ട നമുക്ക് എഗ് റാപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ അതല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടില് നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മള് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡത്തെ കാര്യമുള്ളൂ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ മടിക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ എഗ് റാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈദ എടുക്കാം നമുക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മൈദയൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ആ മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് ആ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് കാരണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് വെള്ളം ഒരുപാടായി പോകാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റത്തെ ജോലിയാണിത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് പഞ്ഞി പോലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ശക്തിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് അതെ കണ്ടോ അപ്പം ഇത്തിരി സമയം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലേ അത് ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുഴച്ച് അത് ബോള് പോലാക്കി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിതൊരു ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അതെ ഞാനിതിപ്പം ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതെ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചത് ഇതുപോലെ പഞ്ഞി പോലെ ആവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ഇത്തിരി നേരത്തെ ജോലി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഒരു ബോള് പോലെ ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് പര ബോളാക്കുന്നത് പോലെ അത് അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ടാക്കി ബോളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമ്മളതവിടെ വെക്കണം ഞാനിവിടെ ആറ് ബോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടേ ഈ ആറ് ബോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബോളാക്കിയിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിങ്ങനെ പരത്തി അതിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ പെരട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എണ്ണ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ പെരട്ടുകയോ ചെയ്യരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ പെരട്ടിയ രണ്ട് സ്ഥലവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെക്കണം ഒരു ബോളിൻ്റെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റേ ചപ്പാത്തിയുടെ എണ്ണ പെരട്ടിയ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണണം വീഡിയോ എന്ന് ഇത് പരത്തിയെടുക്കൽ ഒരിത്തിരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറാണേ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ദ എണ്ണ വശം തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനി രണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് അത് പരത്തൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ജോയിൻ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വേർപെടുത്തിയെടുക്കാൻ പാടുവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത്
നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ അതിത്തിരി റെഡ് കളർ ആകുന്നത് പോലെ ഒന്നും മൊരിയുകയും വേണം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ റെഡ് കളറിൻ്റെ മൊരിയൽ വരുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് മാറ്റിക്കോണം അപ്പോൾ അതെ ഏതാണ്ട് ചെറിയ റെഡ് കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചപ്പാത്തി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്ന് അതായത് ആറെണ്ണം അതെ നമ്മൾ ഒരു വിധം മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്താലേ ഇത് ശരിയാകുകയുള്ളൂ അതെ കണ്ടല്ലോ ഈ ഇതേപോലെ വരണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ആ ചപ്പാത്തി നിന്ന് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ചേർത്ത് പരത്തി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ വേർപെടുത്തി എടുക്കണം നമ്മുടെ സമോസയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ സമോസയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് സമോസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് സമോസ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വേർപെടുത്തി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതേ നോക്ക് എന്ത് നൈസാണെന്ന് നോക്ക് അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ചുമന്നുള്ളി ടൊമാറ്റോയും സവാള ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിലേക്ക് രണ്ട് ടൊമാറ്റോയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടു നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ടയും എരിവുള്ള പച്ചമുളക ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാല് മുട്ടയും ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും ഇട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടത് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പതയുന്നത് വരെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം കണ്ടല്ലോ ടൊമാറ്റോ സവാള ഉള്ളി സവാള ഉള്ളി ആയാലും കുഞ്ഞുള്ളി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകും ടൊമാറ്റോയും കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ച് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതെ കണ്ടല്ലോ പത വരുന്നത് വരെ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ ഈ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ നമ്മളൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഈ ഓംലെറ്റിന് അതെ നമ്മൾ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും അത് പടർത്തി നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കണം കണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അതൊന്ന് വേകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അടർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ഇല്ലേ അതിലെ ഒരെണ്ണം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൈവച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ആ മുട്ട ഓംലെറ്റിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കണം അതൊരു ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് സോസ്പാൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പൊടിയാതെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ചപ്പാത്തി വേർപെടുത്തി വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതെ കണ്ടു ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തണം അത് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് മയണൈസ് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇടാം കാരണം മയണൈസ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റും നല്ല ഹെവി ഫുഡുമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ മയണൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം ഇത് മയണൈസും ഒക്കെ പുരട്ടി നന്നായിട്ടത് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ടു പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മൂന്നോ നാലോ എത്ര പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിം